Lo que iniciaba como un sueño cumplido para Olivia Soto se convirtió en una verdadera pesadilla. Esto porque la anhelada idea de la casa propia se vio detenida por varias aristas que pasaremos a analizar. Previamente, conversamos con ambas partes donde cada uno entregó su versión y razones para sostener que se encuentran dentro de los parámetros legales en cada uno de sus argumentos. Doña Olivia, quien compró la casa en el mes de abril del año 2020, reclama que los arrendatarios que habitaban este hogar no abandonan el inmueble hasta el día de hoy, debiendo los gastos básicos y teniendo cero intenciones de abandonar la propiedad, dejando como consecuencia a Olivia Soto viviendo todos estos meses como allegada en el hogar de su hijo. Doña Olivia, quien sigue recurriendo a diversos medios de comunicación para hacer visible su caso, que denunció el tema a carabineros e incluso que el caso ya está en tribunales. Ella espera que con todas estas medidas pueda existir alguna solución, pero el panorama es desalentador, dado que por temas de pandemia en los tribunales podrían darle una solución en decreto en un plazo de 4 a 6 meses, un largo tiempo que deja en el limbo a Olivia Soto, quien con papeles en mano cuenta lo sucedido. Yo vine hacia ustedes para pedir ayuda porque ya no doy más, Tengo, compré una casa en Yoyo Alto, a la cual me la tienen tomada los arrendatarios, porque ellos me la tomaron, porque no me pagan luz, no me pagan agua, no pagan arriendo, y no hacen nada, ellos se van a ir, se van, se van y nunca se van. Yo traje el canal televisión y vino y ellos le dieron que a fin de mes, que esto fue de eh, diciembre, que se iban, pero ellos no se han ido, todavía estamos en febrero y ahí todavía los tengo, yo necesito mi casa, yo compré mi casa para vivirla yo, no para dársela a él yo. Respecto al tema judicial, doña Olivia mencionó lo siguiente. Tengo una demanda en tribunales, eh, hace como, yo creo que va a ser casi el año, y supuestamente por la pandemia no se puede hacer nada. Entonces por eso que yo quiero acudir a todo, yo voy a acudir a todo, yo ahora con esto estoy con usted, pero yo voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir hasta el final, porque quiero que ellos se vayan. Y son tan caraduras que no tienen vergüenza, no sienten vergüenza. Todos los vecinos saben que la casa es mía, todos los vecinos saben que hay una sedición, pero ellos no tienen vergüenza, ellos son bien campantes. Entonces yo quiero que por favor la justicia, que se tomen a esto y digan, pucha, por fin vamos a hacer justicia por los arrendadores. Por otro lado, en conversaciones fuera de micrófono con Waldo Reyes, pudimos contrastar las versiones. Don Waldo comentó que él tenía un contrato con la antigua arrendataria y que en el momento en que se realizó el traspaso entre Olivia Soto y la antigua arrendataria nunca fue notificado y Doña Olivia se presentó como la nueva dueña para pedir e informar que haría uso de la casa cuando aún le quedaban meses de contrato a Waldo Reyes como arrendatario. Cumplido los meses, Don Waldo menciona que no puede abandonar la casa por diferentes razones. La primera, que la casa, la cual aún espera, no ha salido. Segundo, respecto a las deudas que tiene, menciona que está al tanto del no pago de gastos básicos desde hace algunos meses, pero que, por el poco trabajo e intermitente de este, no ha podido pagar todo pero que con el 10% de las AFP abonó a la deuda y por último, él cuestiona todo lo que realizó mediáticamente Olivia Soto al llegar el caso a los medios de comunicación y tribunales, lo que causó una gran molestia. El enojo de Waldo Reyes nace por la cantidad de malos ratos que vivió, rayados de vehículos, envenenamiento de sus mascotas, funas en redes sociales y la tensión que causó en él y toda su familia. Además del asunto judicial, donde él ya reunió todos los antecedentes con su abogado para demandar por injurias y calumnias. Por último, respecto a la casa, dice que entregará las llaves a tribunales cuando éste lo decida, ya que no quiere tener nada de comunicación con Doña Olivia, a quien la culpa de daños tanto físicos como psicológicos.